मैं रानू वर्मा आज शुरू करने जा रही हूँ क्लास नाइन साइंस एन सी आर टी का सेकेंड चैप्टर का पार्ट थ्री वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर दो तरीके के होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं और वहीं हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी पार्टिकल के साइज में अंतर के आधार पर हम लोग इसकी दो कैटेगरी रखते हैं एक है सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइडल सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं ये एक नैनोमीटर से बड़े होते हैं और ये हमें आँखों से आराम से दिखाई दे जाते हैं आइए समझते है की सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी गुड़ क्या है सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो हम लोगों ने पहले कहा सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल्यूशन में लाइट जो है वो सीधा सोल्यूशन से बाहर निकल जाती है फैलती नहीं है लेकिन सस्पेंशन में लाइट के बीम जो है वो पार्टिकल से टकराती है क्योंकि यहाँ इसके पार्टिकल का साइज बड़ा है और स्कैटर हो जाती है यानी की फैल जाती है लेकिन यहाँ एक खास बात समझने वाली ये है की सस्पेंशन के पार्टिकल को जब या कोई भी फोर्स दे करके लगातार हिलाते रहते हैं और उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं तब तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे लाइट को फैलाएंगे लेकिन जैसे ही चलाना बंद कर दें तो उसके पार्टिकल धीरे 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 बॉटम में सेटल हो जाएंगे क्योंकि वो हैवी हैं तो जहाँ पे सोलवेंट का क्लियर पार्ट दिख रहा है वहाँ पे अगर हम अब लाइट को डालेंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब ये है की सस्पेंशन एक अनस्टेबल मिक्सर है जो की रखने से थोड़ी देर बाद उसके सोल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और सॉल्वेंट में हमको उसकी एक अलग लेयर दिखेगी तो ये स्थायी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े हैं इसलिए हम लोग इसको छान करके यानी कि फिल्ट्रेशन से भी अलग अलग कर सकते हैं सस्पेंशन के कुछ उदाहरण हैं जैसे पानी में हम रेत को मिला दे या नेचर में देखिए तो जैसे नदी के पानी में धीरे धीरे उसकी मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और एक मिट्टी की लेयर जम जाती है तालाब में नदियों में तो ये भी सस्पेंशन का ही एक उदाहरण है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में सस्पेंशन यानी कि निलंबन क्या होता है अब देखते हैं कोलाइडल क्या है जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कोलाइडल के पार्टिकल सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होंगे सोल्यूशन की तरह ही इसके दो कम्पोनेंट है लेकिन इसमें एक नया टर्म यूज होता है जो पूरे सिस्टम में फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस और जो सोलवेंट की तरह काम करता है जिसके अंदर डिस्पर्स पार्टिकल फैले होते हैं उसको बोला जाता है डिस्पर्सिंग मीडियम यहाँ बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है याद करने में मीडियम का क्या मतलब होता है कि कोई माध्यम जिसके थ्रू कोई काम हो रहा है सपोज मिल्क अगर एक कोलाइडल सोल्यूशन है तो यहाँ पे मीडियम क्या है पानी है जिसके अंदर मिल्क के प्रोटीन फैट ये सारी चीजें फैली हुई हैं अगर मिल्क को ड्राई कर दे तो हमको ये पार्टिकल्स मिल जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा तो जो पानी है वो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है और जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स पार्टिकल या डिस्पर्स फेज कोलाइडल के पार्टिकल सोल्यूशन के पार्टिकल जितने छोटे भी नहीं हैं कि वो हमको आंखों से ना दिखाई दे जबकि वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि वो नीचे सेटल हो जाए तो इनके पार्टिकल्स हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह देख सकते हैं लेकिन इनके पार्टिकल होमोजीनियस मिक्सचर की तरह पूरे के पूरे मीडियम में बराबर से फैले रहते हैं इसीलिए कोलाइडल सोल्यूशन को हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखा जाता है जबकि ये दिखता होमोजीनियस जैसा है तो यहाँ याद रखिएगा कि ये दिखता होमोजीनियस है लेकिन ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि ये पूरे के पूरे मीडियम में एक बराबर से फैले रहते हैं और ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते याद रखिएगा ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते इसलिए ये लाइट को बहुत अच्छे से स्कैटर करते हैं इस बात की खोज एक साइंटिस्ट ने करी थी जिनके नाम के आधार पर इस इफेक्ट को चिंदल इफेक्ट कहते हैं चिंदल इफेक्ट के एग्जाम्पल हम लोग अपनी लाइफ में कई जगह देख सकते हैं दिन के समय लेकिन रूम में थोड़ा अंधेरा है और एक बहुत छोटी सुराख से लाइट अगर आ रही है तो उस लाइट के साथ साथ वहाँ हवा भी आएगी इस हवा में आपको तैरते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाएंगे तो यहाँ पे हवा और ये पार्टिकल मिल करके एक कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं और ये चूंकि लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं टिंडल इफेक्ट का उदाहरण आप डेंस फॉरेस्ट यानी जो बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं वहाँ पे लाइट पेड़ों से छन करके आती है जिसमे हवा के पार्टिकल्स के बीच में पानी के पार्टिकल्स जिसको हम 
मिस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे ओस की बूंदे बोल सकते हैं ये फैले रहती हैं और ये लाइट को स्कैटर करती हैं आपकी बुक में क्वेश्चन है सॉल्व यानी कि कोलाइडल और सस्पेंशन और सोल्यूशन इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे यानी की वन एन से भी छोटे होते हैं और हमको आंखों से दिखाई नहीं देते ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं सोल्यूशन के पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस ऐसी अलग नहीं कर सकते हैं वही सस्पेंशन के बारे में देखते सस्पेंशन एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है इसके पार्टिकल्स हमको आंखों से दिखाई देते हैं ये भी अगर स्टेबल कंडीशन में आ गए यानी कि इनके पार्टिकल्स नीचे बैठ गए तो ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते हैं यानी कि ये लाइट को नहीं फैलाते हैं और इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से यानी छान करके अलग किया जा सकता है जबकि सॉल यानी कोलाइडल के कैरेक्टर है की वो सस्पेंशन की तरह हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन सोल्यूशन की तरह होमोजीनियस दिखता है पार्टिकल के साइज छोटे है लेकिन हमको आंखों से दिख जाते हैं ये लाइट की बीम को स्कैटर करते यानी की फैलाते हैं इसमें सोल्यूट के पार्टिकल को हम लोग सिम फिल्ट्रेशन यानी कि छान के या सेडिमेंटेशन यानी कि जब पार्टिकल नीचे बैठ जाए तो हम छान के अलग कर ले ऐसा नहीं कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोलाइडल के जो टाइप्स हैं और जो आपके बुक में लास्ट में एक टेबल दी गई है उसमें बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल